പകരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കപ്പാണ് ആ കപ്പിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം അരി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമോളം അരി ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയിട്ട് കഴുകി വെച്ചതാണ് ഊറ്റി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചായച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അലങ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല ഒരു രണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ആറ് ഏലക്കായ ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു തക്കോലം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ പട്ട വഴണയിലേ ഇതാണ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ റിബോൾ തൈര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം അലങ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കാഷ്യൂ നട്ടും മുന്തിരിങ്ങിയും ഉള്ളിയും ഒന്ന് വറുത്ത് പോരാം എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അതിനെ ഒന്ന് മോളിലിടാനുള്ളതാണ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി വറുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് വിനിഗർ പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ചെമ്മീൻ കിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇത്ര ഒന്ന് വെന്ത ഇത്ര ഒന്ന് ആയാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ചെമ്മീനും വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ എല്ലാം വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ലോണം വറുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ വറുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് ദമ്മിൽ കിടന്നിട്ടും ഒന്ന് വേവുമല്ലോ ചെമ്മീൻ ഒരുപാട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബലം കൂടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി വഴന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ഇട്ടിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റ ബ്രൗൺ ആവണ്ട വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് വഴന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഇനി നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ഇനി കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക കുറച്ച് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ടൊമാറ്റോ ഏകദേശം വഴന്നു ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മല്ലിയിൽ പുതിനല്ലി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക ഇപ്പം ഇതാ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാല അത് ഒരു മുക്കാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നമുക്ക് റൈസിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെമ്മീനും കൂടി ചേർക്കത്ത് കുറച്ചും കൂടി പുതിനലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുക്കാൽ മുതൽ ഒന്ന് വരെ ആവാം അവന് വേണ്ടി ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ചതച്ച് വെക്കണം ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പും എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചതയ്ക്കണം അപ്പം മാത്രമാണ് ഒരു മണം എന്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടുതൽ ഇടേണ്ടി വരും ഇതാണ് അവന് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി നല്ല മണവും കിട്ടും ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കിട്ടും ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ 
ഒന്ന് മണം വരും മണം മണം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം വെള്ളം ഒന്നിന് ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ വരെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അരി പുതിയ അരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് ഒന്ന് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പിലധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചേർന്ന് അരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരി ഇടാം തിളച്ചു നമ്മൾ ബാക്കി കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് വെച്ചത് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയ ശേഷം അടച്ച് വെക്കുക വെള്ളം ഒപ്പം ആവുന്നവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം വെള്ളം ഒപ്പം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് വറ്റി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ സൈഡിലൊരു കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ഇല്ലേ മസാല അത് നമുക്ക് നടുവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറും ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ദമ്മിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ മുകളിൽ വരുന്നിരിക്കണേ ഈ ചോറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡമ്മി ചെയ്യാം മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വെച്ചു ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലേ അരിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ആ മസാലയായിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കണ്ട കുറച്ചിങ്ങനെ കളറും ഇതായിട്ട് ഇരിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഇതാ പ്ലേറ്റിലായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റും കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ ടൈപ്പിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെ വേറൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം